ngồi trong lớp học cứ lên cứ thắc mắc là tại sao lịch sử của người Á Đông của mình ở Mỹ chỉ có nửa trang hay một trang là cùng thôi. Nhưng khi lớn lên cứ lên học ngành Đông Á học và đến những viện bảo tàng như là Japanese American National Museum thì mới biết được là người Á Đông của chúng ta có một vai trò rất lớn trong lịch sử của nước Mỹ mà không được phổ biến. Cho nên hôm nay, Tuyết Lê muốn dẫn quý vị đến Japanese American National Museum để nói chuyện với người President và CEO của Bảo tàng Việt là ông Greg Kamira cũng như dẫn quý vị đi tham quan một vài cuộc triển lãm ở trong Bảo tàng Việt này. So Greg, tell us when and how the museum came about. The Japanese American National Museum was incorporated in 1985, uh, but its uh, origins go back. Uh, Theo ông Greg Kamira, Viện Bảo tàng Người Mỹ gốc Nhật quốc gia được thành lập trong năm 1985, nhưng bắt nguồn từ một biến cố lịch sử của đệ nhị Thế Chiến, khi khoảng 120.000 người Nhật và người Nhật gốc Mỹ bị bắt và nhốt tại những trại giam ở Hoa Kỳ. Nhiều năm sau đó, khi thế hệ thứ nhất bắt đầu qua đời. Thế hệ thứ hai cũng đã trải qua kinh nghiệm trại giam này, nhận thức được là họ cần phải có một nơi để có thể chính thức tưởng niệm giai đoạn lịch sử này. Viện Bảo tàng Japanese American Museum đã thành hình từ ý niệm này. Up until this day, do you think the mission of the museum is still the same as when it was established? Has it transformed at all through time? It, it, it has in the sense that um, we are um, a museum with a twofold mission. Ngày nay, Japanese American Museum có hai mục tiêu. Một mặt, đây là một nơi để chia sẻ lịch sử của người Mỹ gốc Nhật. Nhưng đồng thời, viện bảo tàng này cũng là một nơi để ủng hộ một xã hội dân chủ, chấp nhận những sắc tộc khác nhau. Trong thế hệ 21. Ông Greg Kamira nghĩ rằng giới trẻ có thể sẽ muốn học hỏi không những là về nguồn gốc của dân tộc mình mà ngay cả về những dân tộc Đông Á khác và tìm hiểu xem lịch sử của chúng ta dưới tư cách là người dân thiểu số có những điểm gì tương tự, có chỗ nào ảnh hưởng đến nhau và có những điểm nào khác biệt. Theo ông, đây là một điểm khởi đầu tốt để khám phá ra làm người Mỹ trong thế kỷ này có ý nghĩa gì. Well, studying about Japanese Americans, I realized they were one of the first Asian groups to be in America. They were farmers. They helped build the country. Khi Tuyết Lê hỏi là động lực gì thúc đẩy chính phủ Mỹ nhốt những người Nhật vào trại giam trong đệ nhị thế chiến, tuy người Nhật đã có mặt ở Hoa Kỳ cả trăm năm và giúp xây dựng đất nước này, ông Greg Kamira cho rằng đây là một trong những lý do chính yếu Japanese American Museum được thành lập, với hy vọng là chia sẻ kinh nghiệm này sẽ nhắc nhở mọi người là chuyện này không bao giờ nên tái diễn. Ông còn nói rằng. Mỗi khi một kinh khủng hoảng nào xảy ra tại nước Mỹ như cuộc khủng bố 911, thì có những người thiếu đồ óc muốn giam tù tất cả những người thuộc về sắc tộc nào đó. Ông nhấn mạnh quyền lợi của người dân thiểu số và nói rằng sự giam tù người Mỹ gốc Nhật bởi chính phủ Mỹ là một bài học không những quan trọng đối với Hoa Kỳ mà cho cả thế giới. Which was actually very surprising to me. Can you tell me more about this exhibit? Well, we have uh, currently uh, uh... Một trong những triển lãm hiện nay tại đây, Colors of Confinement, nói về chính đề tài này, được trưng bày là những tấm hình hiếm có bằng màu, dùng phim chụp hình Kodachrome, rất mới và khó rửa trong thời điểm này. Trong triển lãm này là những tấm hình của những đứa trẻ ở sau hàng rào với dây thép gai, những gia đình vui chơi, những cha mẹ cố gắng tạo ra môi trường thoải mái và bình thường để bảo vệ con cái từ những bất hạnh của hiện thực digging up more artifacts and find a way to keep the public engaged with this piece of history. Well, you know, this is um, Tuyết Lê hỏi là tìm kiếm những tài liệu để tiếp tục kể lại uh, sự kiện người Mỹ gốc Nhật giam giữ có là một thử thách hay không? Ông Kimura nói rằng những câu chuyện này sẽ không bao giờ cả vì không những là nó ảnh hưởng đến 120.000 người bị bắt giam mà còn là một vết thương trên tâm lý tập thể của cộng đồng Mỹ gốc Nhật trong những thế hệ tiếp theo. Hơn nữa, nhiều cuộc triển lãm tại đây cũng tìm hiểu thêm về những cách mà biến cố này liên quan đến nền văn hóa hiện đại. I became quickly as possible as quickly as possible a specialist in tattoos, but I, I don't have any tattoos myself. Sang qua một cuộc triển khác, Perseverance Japanese Tattoo Tradition in a Modern World. Theo ông Kamura, vài trăm năm về trước, xâm mình tại nước Nhật đã biến đổi từ một tạp tục dành cho những người giàu sang 
đến một dấu vết của những tội phạm. Tuy nhiên, trong thế kỷ 19 và 20, nhiều cảnh sát và nhân viên chữ gửi vẫn có xâm mình. Trong thời điểm Victoria của nước Anh, xâm mình theo kiểu vẽ Nhật Bản trở thành mốt, và có những người trong giới thượng lưu của Âu Châu còn đến tận đất Nhật để xâm mình. Theo ông Kamira, xâm mình có lên và có xuống trong lịch sử, nhưng thay đổi xấu đối với tập tục này đang thay đổi tại Nhật Bản. Theo ông Kamira, cuộc triển lãm về xâm mình thành công hơn ngay cả ông mong muốn với ngày khai mạc phá kỷ lục cho lợi nhuận thu được trong lịch sử của bảo tàng Việt. Kobe Bryant has kanji lettering on his arms, you know. Um, what's going on here in the culture? Um, what, you know, there's a period of time when you turn on the TV and every other TV show is a tattoo show. And I was fascinated by the fact that it's not just showing the art of the tattoos on these shows, but everybody who gets a tattoo has a story that they want to tell about that. And I thought there's a power to this, to this uh, art form that this museum needs to explore. And so it's turned out to be tremendously popular. And one final question. I don't know if this is a bit of a reach as far as the social significance of this trend um, resurging, but do you think that um, it's a way of sort of reclaiming a lost form of art for the Japanese people that went through you know, the peaks and the troughs? I mean, is this a way to um, take pride in something that used to be held um, with high regard? I, I think so. I think so. Um, you know, if you take a look at, at some of these extraordinary, you know, full body suits and back pieces that, that we have in this exhibit, what you see are designs that were. Khi Đức Lê hỏi rằng sân mình theo kiểu Nhật có khi nào là một cách để giành lại niềm tự hào dân tộc hay không? Ông Kimura nghĩ rằng điều này rất có thể là đúng. Ông nói là nhiều kiểu thiết kế sân mình rất giống nghệ thuật điêu khắc gỗ cổ xưa của người Nhật. Tuy ngày nay ít có ai còn tạo ra những tác phẩm nghệ thuật này, nhiều kiểu vẽ đó đã được tái sinh qua những hình xâm mình. Ông mong rằng với cuộc triển lãm này, những người Mỹ gốc Nhật mình nghĩ rằng xâm mình là một điều xấu hay liên quan đến băng đảng Yakuza của Nhật sẽ thấy được là những hình xâm mình này khắc sâu những nét của văn hóa Nhật Bản và có thể họ sẽ nắm lại di sản dân tộc này. Và bất ngờ, có những người Mỹ gốc Nhật cao niên thế hệ thứ hai đã đến để nói chuyện với những họa sĩ và những người được xâm mình. Với những cuộc triển lãm như vậy, ông Kimura muốn là mọi người đến để vui chơi, nhưng cùng lúc cũng có thể học hỏi và phát triển. Và tôi nghĩ đó đang xảy ra ở đây. Chúng tôi có những người đồng hành của Nisei, đây là đồng hành của đồng hành, 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 or any exhibit at a museum, right? You want people to have fun, but you also want them to learn and grow. And that's a hallmark of what we do at the museum as well. Um, so we, we kind of combine all those things in every exhibit that we do. A little bit of fun, a little bit of learning. And so the people, when they leave this place, they're, they're transformed. And they think about things after they leave this place. Um, and, and that they also have a desire to come back and visit again.
lê được một người đại diện cho biết là trong ngày cuộc triển lãm này khai mạc thì rất là nhiều người mà được xâm mình trong những tấm hình này đã có tại đây để những người đến có thể coi được những cái tranh vẽ ở trên mình của họ những người không được may mắn đến trong đêm đó thì vẫn có thể đến đây và như quý vị thấy tấm hình này đây là cái xâm mình ở đằng trước của người này và khi quý vị vòng ra đằng sau thì quý vị sẽ thấy được là cái này là tấm hình của cùng một người luôn trước sau coi như mình có được một cái view 3D Và cho những người như Tích Lê mà không có can đảm và quyết tâm để mà xâm mình ở khắp nơi giống những người trong cuộc triển lãm này Thì đến đây Tích Lê vẫn có thể giả bộ như mình đã xâm mình Và mong là hôm nay quý vị cũng học hỏi được nhiều như Tích Lê khi Tết Lê đứng ở triển lãm xâm mình và thấy những tấm hình mà thưởng thức nó như nghệ thuật Tết Lê cảm thấy như là những cái khoảng cách giữa dân tộc đã, đã tan biến đi Và khi Tết Lê nhìn thấy những tấm hình của đứa trẻ trong cái trại uh, giam của internment camp hồi đó trong thập niên 40 Những tấm hình hiếm có bằng màu thì Tết Lê cảm thấy như là khoảng cách giữa thời gian giữa lịch sử và hiện đại đã biến mất đi Và mong là chúng ta mãi mãi không quên lịch sử và biết được là lịch sử ảnh hưởng đến hiện đại và nối liền với tương lai